June 6th, 1966, the senator's wife had a child. Six years later, everyone around the boy started to die mysteriously. A detective was called to investigate the incidents. Slowly but surely, the curious case started to consume him. The deaths were surrounded with the paranormal and entangled with the supernatural. All the man could come up with was Senator Charles Wagner as the prime suspect, and only after witnessing him shooting his wife with a nail gun. In the end, only thing he pulled out from that burning Dante Manor was the child. My name is Detective McGuffin, and I was the guy sent to investigate them. The boy's name is Lucius. Zdedili ste tú náladičku z toho intra, spomínate na našu prvú sériu. Bam, čo aj tie gogo, vítejte pri Lucius 2. Haha, musím nastať video, sekundu. Takže vítejte pri Lucius 2, som to ja, Mr. Coconut, ako môžete vidieť. Odkedy sme hrali Lucius 1, som dúfal, že urobia pokračovanie, aká čo jednotka zarobila obrovské prachy. Veľa youtuberov to natáčalo, stalo sa z toho veľmi úspešná hra, tak vytvorili 2. Už pol roka som vedel, že vidia, kúkal som si na to trailery, obrázky, tešil som sa na to. Z tých trailerov to nevyzeralo až tak moc dobre, s porovnaním s jednotkou, takže dúfam, že nebudem sklamaný. A som zároveň, ako to bude pokračovať. Zrejme to bude o tom, že Luciusa zavreli niekde do sanatória, alebo zistili, že je to blázon. A v prvom dieli, tí, čo ste to nevideli, sme proste vyvraždili celý barák, tak na to mali dobrý dôvod. OK, ideme dať continue, pretože už som si dneska testoval video. Je to síce úplný začiatok, ale musím dať continue. Welcome to the tutorial. Vítej v tutoriáli. Hoci kedy môžeš dať Q, aby si si čakol informácie, ktoré sú ti dané. Space pre continue. Tutoriál predmety. Sme hneď v pekle. To je dobre, to je raj pre Luciusa. Tuto je pills. Keď slačíme E, tak si môžeme zdvihnúť. Sú to nejaké drogy. Počkaj, jaj, Ečkom zdvíjame predmety. Tak to je bomba. A G Ečkom si ich dáme do inventáru. What skill and promise you display? OK, inventár stlačíme Ičkom. Jaký veľkolepý začiatok oproti jednotke, tam nás to proste hodilo do hory, teraz nám to všetko vysvetľuje. Takže máme zo sebou jedny pilulky a jedny donatky. Alebo nejak niečo takéto je. OK, čo mám robiť? Môžeme používať predmety, ktoré majú napísané usable v nich. Toto je zrejme... Áno, tu nám to vždycky zobrazí také malé menu. Overhead lifter, to znamená vyťah nad hlavou. A je to použiteľné, tak stlačíme Ečko. O! Tak ho môžeme používať. Máme tu nejakú novú plechúčičku. Jedlo, môžeme to zdvihnúť. G Ečkom sa dám do intaru, ale keď stlačím throw, tak aktivujem ten gombík. Hop! Tak to som netrafil. Z Lucius sa basketbalista nebude, zoberieme to späť. To je, ako keby som čúral tá hranica, ale čúral by som krv, lebo je červená. Nám to zobrazuje drahu letu. Teraz! Yes! Yes, trafil som to, musíme dať stred toho oblúčiku, aby to bolo presne tam, kde to mám trafiť. Space continue. Všetky predmety, ktoré sú zlomiteľné, môžu byť zlomené nástrojom, ktoré máte znázornené, bla bla bla. Toto je čo? Pliers. To sú kombinačky. Teď si zoberiem, G-čkom zbierame a máme rozbiť túto krabicu. OK, tak si zoberiame tie kombinačky z inventáru. A hodil som to preč. Ečkom to zlomíme, OK. Skomplitoval som tutoriál. Hračne som to prestrihal, lebo sme to robili blbosti do kolečka, to by vás nebavilo. Naučil som sa kvázi, jak s tou vládať, takže teraz to budem zvládať. Aj tak to budem lamiť, vy to viete tiež, dobre. The whole house burned down to the ground. And we couldn't save them all. I managed to get the boy out. And at that time, I was convinced it was his father, Charles, who was behind the murders. In these situations, the procedure was to take the boy to psychiatric evaluation, so I headed to St. Benedict's Hospital, the very same hospital he was born in. It was only fitting to visit it once more. He was sitting quietly in the back seat, 
staring at me through the mirror. When we arrived just before the nurses came to get him, he leaned forward and whispered something into my ear. The hair on the back of my neck stood up as I was overwhelmed with emotion. The whispers kept running through my head that this was no ordinary kid at all. As I returned to my apartment, I started to put the pieces together. They were all pointing at the boy. How could I not see this before? Was Charles right all along? Was I actually helping the devil's son? Yes. You finally understand your place in all this. You're him, aren't you? Come now. You have been able to sense it all along. Deep inside you, there's been something telling you to do the right thing. But I'm... I'm Catholic? <laughs> yes. <laughs> so am I. We are all just part of his plans. My job is to make things slightly more interesting. And me? I'm also just a part of the plans. You have done what you are supposed to do, and you are going to do a lot more. You are only getting started here. And look at it this way. You are just serving the Lord in the end. He is the one who actually devised the upcoming rapture. I'm just putting my little twist on the whole thing. We are all just fulfilling his wishes here. So, just relax and listen to what I have come up with for the boy now. <laughs> I was conflicted, but eventually I had to give in. All along I've been a servant to the cause. I was <laughs> to to <laughs> to be. servant to the <laughs> um, son. Lucifer <laughs> had <laughs> <planned> <laughs> to bring everything together. Okay. And it was my job to see after Lucius. He'll have to look for the ashes to this little game that's been created for him. The Dark Lord has taken his powers away and leveled the playing field. It will not be an easy task for the boy, but it's all necessary sacrifice that will, in the end, pan out the way it was supposed to. They evaluated the boy and committed him. He had lost his abilities to influence anyone. Thoughts of abandonment were filling his head. His thirst for blood was gone along with the rewards he'd already been given. It took six months until the boy was woken again. No blood was spilled. Someone up there was happy. It finally happened when they brought two new patients in. They were both rambling about a prophecy. To make things more interesting, the other one was a woman of the cloth. Immediately, Lucius realized that there was more that he had to do, so in the blink of an eye, he attacked them. There was a fire inside him again. He was not forsaken. He felt useful again. However, the employees managed to put him down. He was drugged, dragged to shock therapy. The boy had gathered a following throughout the hospital. Some of the patients naturally looked after the boy, but not these employees. They shackled him, imprisoned the prince. They laid him down on the bed ready to be shocked. But what they did not know, and what they could not guess, is the answer to a question. What happens when you shock the devil's son? A back bitches. Hrozne pekne spravené intro, už za toto ty kokos, to sa mi hrozne ľubí. Oproti jednotke, o dosť premakanejšie. A Shiver Games Production. Otrhnutá ruka na pošteli. Brmo. <laughs> Mrtvolka tam, jasné. Powered by Unity. A prevodnuté oko. No, toto je typi typická luciuská atmosféra, takže upozorňujem vás, ak nemáte radi nechutnosti a tieto veci, alebo ste veriaci a vadia vám takéto veci, tak túto sériu nepozerajte, pretože toto bude to znechuťárna. Ale veľmi zaujímavá nechuťárna. Lucius 2, The Prophecy. To znamená v preklade prorodstvo. A to som ja. Tada! OK, takže intro bolo veľmi zdlhavé. Neviem, čo tu nado mnou vysí. Jej! 
mŕtvola jedno z tých dvoch, čo sa ma snažili zadržať a to je druhý s napichnutým očkom. I... Lucius má vždycky swag a svoj štýl, to musíme nechať. Máme tu hneď pilky, už začíname normálne hrať, takže zoberiem si ich do inventáru, g pravdepodobne. A musíme sa dostať z tejto miestnosti. Upozorňujem, fakt je to nechutná hra, takže tí, čo nejste na takéto veci, tak to nepozerajte. Keď toto môžeme použiť na elektrínu, oh shit! Dobre, teraz to máme nabité a trafil som mŕtvolu toho druhého, skúsime trafiť tieto dvere. Zámok tým mi bol dobre trafiť, alebo niečo. Isolation chamber door. A tu sú kľúčiky na zemi, takže nemusíme používať nic z toho, stačí sem odomknúť, zoberme sa do inventáru, máme kľúčiky a ideme na to. Super, a zlepšili grafiku na tom a mapa sa mi hrozne ľubí, ak je dole správená, vidíme priehľadne, že či sú tu ľudia zamknuté, ale máme kľúčiky, nie? Nemôžeme sa k nim kúknúť, to by bolo dosť sranda. Aha, nemôžeme. Ideme sa prejsť s nehocnicou. Máme tu na zemi niečo, čím sa môžeme hrať? Devil Bubblehead! Super, to je diabol. To je malý diabol. Dal nám to energiu? My získame energiu za to, že vraždíme. Preto Lucius tým, že bol dlho hospitalizovaný a nemohol nič robiť, tak nemal žiadne diabolské sily. Au! A musíme otačať križiky. Jak to otočím? OK, takže nemáme manu. Nemôžeme to otočiť tým, že použijeme svoju super nadľudskú silu. A nemôžeme to otočiť ani... A ručne, pretože mi nás to spálilo. To isté, keby som ja ošiel do kustela, tak ma to zále. Ne, nebojte sa. Nie som žiadny diabol. Dobre, musíme to otočiť tým, že do toho hodím do nadky. To nebol dobrý hod. To bol taký romantický. Tak, teraz za to trafím. BUM! Tadaaa! Dneska mi logika pičí. Je to v pičí. Ale toto bolo mega jednoduché. OK, máme do nadky, si môžeme zobrať späť. A už môžem používať svoje sily. Máme manu 100 zo 100. Ideme sem, to je iba pre zamestnancov. Máme nejakého blondiaka, čo to tu stráži ku katelku. Kávar. Ja si chcem spraviť kávičku ešte predtým, že zabijeme. Sklad. Takže vždycky, keď budeme do miestnosti, nám takto pre letom ukážem miestnosti. A okej. Môžem zdyhnúť banánik? Že by som zobral ten banán a znášal by som ho nad ním. O, počkaj, počkaj, niekto ma vidí. Musíme sa pozerať na to, že kam je otočený ten zamestnanec a či nás vidí. Tu sú prvé predmezy, ktoré môžeme použiť. Jak to, že object is too far. Toto sú asi elektrické šoky. Defibrilátor. Aha. Počkaj, keď pôjde sem, tak to použiť na ňo. Pum! Aha, ja som mal tým trafiť vodu! Keď si umýval ruky. Je to pripevnené na tom. Ešte raz si musíš umýť ruky, kámo, máš ich špinavé. Musím ťa presvedčiť o tom, že máš špinavé ruky, aby si si išiel znova umyť. OK, je to nabité asi. Pod prúdom. Jako mám presvedčiť, že máš špinavé ruky? Dám mu donatku. To sa bude hodiť, on si zašpiní ruky do nadkov. Ukajte. Úplne sa podľa mňa nezlakne, čo tam hodí do nadka. Puf! Som mu zlomil toľko asi. To nie je dobré. Aj keď som mu zlomil toľko, musí si byť istý, že si chce umyť ruky. Musím si otvoriť kvečko. Zisti spôsob, ako sa dostať preč z tejto uzamknutej časti väznice. Či väznice mentálnej... mentálnej... nemocnice. Strážne má kľúč, musím ho zobrať. OK. Takže kvečko sme si prečítali, čo máme robiť. On teraz žere tie donatky! Takže zabudol na to, že som ho zlomil telku, ale žere donatky. OK, je to pod prúdom, toto na elektrínu. Au! Počkaj, vidím ma? OK, videl ma? Chceš si umyť ruky? O, vidí ma! Bože, bože, vidíte hore ten detection? No, no už ide sem, už ide sem, tak si snad umie ruky. Toto som dá, máme to vyriešené. Najčím rozmýšľa, asi zabúda, že nás videl. Použijem defibrilátor, je to pod prúdom, takže teraz ak si umie ruky. Á, už, už ho to zabíja. Je pod prúdom, je na zemi. Yes. Máme ďalšie kľúčiky pre... Á, to jak vyzerá. Dobre, prvá misia hne nechutná, vidíte? Ale máme jednu vraždu za sebou. A čím máme viac vražd, tým sem mocnejší, čiže to bude super. OK, máme kľúče od tiaľto. Už je odomknuté. A sme vonku. My si už sme splnili týmto pádom. Všetko zapneme, ne? 
Ok, asi som všetko otvoril, že? To čo je za Magora, počujete ho? Si myslíš, že je nejaká opica, alebo čo? Dobre, tak otvorili sme všetky dvere v inštitúte. Ja to budem nazývať inštitút, neviem, jak to mám nazvať. Bláznici. A vypustili sme všetkých pacientov von, takže to bude dosť chaos. Sa bavia do zoho hladina. Máme zlomiť poličku, to získa ich pozornosť. Keď stlačíme gombík 2, tak môžeme rozbiť veci. OK, tak si otvoríme túto ventiláciu. Sekundu. Uf! Rozbité. Aha, a keď ho hodím dovnútra, tak to spadne u nich. To je horiaca vec, tam píše. Flammable. Dobre, hop. Je to tam? Oni si budú mysleť, že sú tam potkaní teraz, nie? Ok, spadlo to dole. Spadlo to nahor, ak a vybuchlo to. Jej, aké vhodné. Jej, ďalšie dve vraždy. 69. Či to sú všetko česky v tom kruhu. Ok, už si myslím, že to je 69, to je bolo lepšie. Máme ďalší kľúčík. Toto bola veľmi jednoduchá vražda. A sme... Ty kokos! Ište všetko to tu iskry. Sme v zakázanej oblasti väznice. A mám sa rozprávať s nejakým mužom, ktorý je tam. Dobre, tak musíme ich obísť. A mám sa rozprávať s mužom na mužských záchodoch? Či kde to ukazovalo? OK. Tu je. To je nejaký najväčší bláznosť bláznou. A ten bude postanutý diablom a ten nám určite poradí. Ludlow. Vidíte tie na stenách veci? Ten si určite písal veci, ktoré budú pre nás užitočné. Mám tu bonusové body. Level up. OK, tento nám moc zložitočný už nebude, iba si to vykecal. A hovorí o mne, on vedel, kto som. A on je Ladlow. Máme ísť teraz do miestnosti sestričiek a máme tam nájsť kľúčiky. OK, to zabehneme, zná nás nikto neuvidí. Tam je sem mega ďaleko. A v tých červených sú časti personálu, takže tam moc nemôžeme ísť. Tuto je zamknutá oblasť. To znie ak Nemčina, keď to počúvate trošku. Frech, frech, frech! Keď máte nahrávky Hitlera z dávnych časov. Tento je, tento je dobre mimo. Ale keby ste to dali s tenečnou hudbou, tak to vyzerá ako veľmi dobrá choreografia. Neviem na čom fičia, ale chcem to. OK. Sme v zamknutej oblasti, teraz sme v zakázané oblasti. Oh shit, už nás videli. Musím sa skryť teraz niekam. Zavreť. Dobre, nejde to zavreť. A môžeme toto použiť. Máme nový nástroj. Tým z kombinačky. Sa bude hodiť. Máme nový spínač. Aha, týmto vypneme boiler. To sa bude určite hodiť a musíme to niečím rozbiť. Našťastie v inventári mám veci, ktorými sa dá rozbíjať. Napríklad tieto kombinačky, tie si zoberiem, equip, a rozbijeme to tým. No jasne, teraz sme spustili poplach a musím ísť dozadu do tej miestnosti, tej mníšky, snad, ne mníšky. Áno, je to mníška. Čaká, a depilátorom trafím, nie? Poď sem, poď sem, poď sem, shit, nedotiahnem tam. A to sa dá potiahnuť. No jasne, nejí problém. Počkaj, tak to ideme k nemu a tak ho zabijeme, si priťajem tento vozíček tam. Kuka na to chce to opraviť. Není problém. Zvorím si teraz tú ručku. Dáme to na ňo, nie? O, počkaj, všimol si ma, alebo čo? Shit, 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 shit! O, trafilo to! Yes! Je po ňom. Som ani nevedel, či ho zabijem. Ale máme nové kľúčiky a... Zvyšili sme si úroveň tým, že zabíjame, získame body, hovorím, a máme čím ďalej vyšší level a môžeme robiť viacej vražd a super schopností. My môžeme pohybovať vecami aj bez toho, aby sme sa ich dotýkali pomocou telekinesis. OK, to je miesto z mnišky. Máme ďalší level up a hrá sa sa ich vlá. A musím otočiť kryšik zase bez toho, aby som sa dotkol, lebo mám to spáliť. Takže zoberiem si určite niečo z inventárov, donatky, tie sú vždycky praktické. A trafím ich do toho. 
Tak to zviniem tu. To je už mimo oblasti to kríže, ak vidíte. Uf! Hotovo. Kríž obrátený už nám to neoblížuje. Zobrám si späť donatky. Tie sa vždycky hodia. A to si zobrám tiež do inventáru. OK, to bolo na dneska všetko diváci. Viem, že to bola epizóda, kde som málo hovoril a bolo to mega chaotické, ale musel som sa naučiť to ohľadať, to vždycky v prvej epizóde a bolo tam veľa vysvetľovačiek. Neviem, či sa mi podarilo vám pridať titulky, lebo tam bolo veľmi veľa rozprávania, ale určite, ak chcete sériu z tohto a chcete vidieť viacej dielov, tak hoďte like, tým to podporíte a vidíme sa na budúce. Zatím majte sa. Čaute. Uaša!